Hola a todos. En ocasiones nos podemos encontrar que queremos controlar el stock de un producto y es posible que el producto en ciertas circunstancias eh, pueda tener distintos atributos para diferenciarlo. Por ejemplo, podríamos tener distintas tallas o colores o capacidad o lo que sea, dependiendo de lo que estemos vendiendo. Entonces supongamos, por ejemplo, que tendemos un vestido y queremos controlar su stock, pero diferenciando las distintas tallas. Si creamos un campo personalizado para la talla sin más, podremos dejar al usuario elegir la talla, pero no se podrá controlar el stock por talla. Para solventar esto, normalmente lo que se hace es eh, crear productos hijo que nos permitirán controlar el stock. Eh, la creación de productos derivados o productos hijo ya lo hemos tratado en otro tutorial y ahora lo que vamos a ver es cómo utilizar el plugin de Stockable Variant para poder generar automáticamente estos productos hijo que nos permitan controlar el stock. Para hacer esto nos vamos a la administración de la web, entraríamos en componentes Virtuemar y dentro del menú lateral nos iríamos a campos personalizados. Vamos a crear un nuevo campo, para ello pulsamos el botón nuevo y primero seleccionamos el tipo de campo. Si seleccionamos una variable de carro, podríamos tener un selector de talla, pero como comentábamos, no nos permitirá eh, controlar el stock eh, según las distintas tallas. En este caso vamos a seleccionar plugins, vamos a dar un título que va a ser talla, atributo de carro vamos a seleccionar que sí, y en el tipo de plugin, que es el que vamos a ver ahora en concreto, sería eh, Custom Stockable Variants. Cuando seleccionamos esto, aquí abajo nos salen una serie de campos para definir eh, los métodos de control de stock que vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a poner eh, que el nombre sea talla, porque vamos a controlar sobre el stock por la talla, y aquí las listas de opciones que vamos a dar. Vamos a poner, por ejemplo, a dar las opciones S, M, L y XL por un supone, vamos a poner la S mayúscula y tendríamos las posibles tallas que se pueden tener. Una vez que lo tenemos creado, le damos a guardar, nos aseguramos que quede publicado, que por defecto ya lo estaría, y ahora vamos a ver su funcionamiento. Vamos a asignárselo a un producto y nos iríamos para ello aquí a productos, vamos a ponérselo a este mismo producto, editamos el producto, nos vamos aquí a la pestaña campos personalizados, y aquí, tipo de campo personalizado, seleccionamos talla. Vemos que nos lo añade aquí abajo. Y realmente lo que hacemos cuando añadimos un campo personalizado de este tipo, de estocable variant, lo que estamos haciendo es como crear de forma automática un producto hijo. Le damos un código, vamos a por ejemplo llamarlo hijo1, bueno, el nombre es el que queramos. El nombre, realmente, pues podemos poner el mismo nombre que tenemos aquí o, o lo que queramos vamos a copiar el nombre del producto y ya, y por ejemplo ponemos un vestido bueno, por ejemplo, guión S, porque va a ser la talla S. Carga adicional, si vamos a cambiar el precio, pues pondríamos aquí la diferencia del precio y cuántos tenemos en existencia. Vamos a poner, por ejemplo, 20. Le damos a nuevo y el producto se añade. Eh, la talla la elegiríamos ahora, vamos a dejarla ya en S, porque por lo ya hemos llamado S. Y vamos a crear uno nuevo. Vamos a llamarlo hijo 2. M. Carga adicional y existencia, por ejemplo, en este tenemos 30. Le damos a nuevo. Ahora aquí sí que seleccionaríamos que es la talla M. Y por último vamos a crear otro más. Bueno, podemos crear todos los que queramos. Pero no tiene que ser necesariamente todas las selecciones de talla que tengamos. Aquí tenemos cuatro, pero podemos crear tres. Vamos a crear otro. Pues lo llamamos hijo 3. Ponemos L. Y existencia 10, por ejemplo. Le damos a nuevo y aquí seleccionamos L. Ahora le daremos a aplicar para guardar los cambios. Tendríamos ya los productos creados. 
aquí figurarían ya como productos hijo y si vamos al listado del producto veríamos que tenemos aquí los tres productos que se han creado si ahora recargamos este producto otra vez veremos que podemos seleccionar la talla el, el precio no varía porque era el mismo entonces aquí sí que estaríamos controlando el precio del producto por su talla. Eh, si queremos podemos eh, determinar un stock por más de un parámetro. Vamos a crear otro campo personalizado del mismo tipo que antes, pero vamos a ver cómo podemos combinar parámetros. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a poner que es de tipo plugin título vamos a poner tipo atributo de carro sí en la selección de plugin de nuevo el mismo y ahora en lugar de poner solo uno vamos a poner dos podríamos poner hasta cuatro opciones vamos a utilizar dos pero eso podemos utilizar hasta cuatro pongamos que sea color y aquí pongo rojo verde azul y vamos a poner aquí por ejemplo tejido y podemos poner algodón o lino. Bueno, podemos poner los que necesitemos. Guardamos. Y ahora nos iríamos a productos. Vamos a, a editar un artículo, por ejemplo esta camiseta azul cuello pico, para añadirle el nuevo campo. Y le ponemos tipo. Vamos a llamarlo esto, por ejemplo, H1, nombre del producto, C1, bueno, vamos a ir ahora más rápido para no tardar tanto, en existencia 10. Luego vamos a configurar todos estos, vamos a añadir varios de una vez. C2, existencia 20. Creamos otro, H3, C3, existencia 10. H4, C4, existencia 15, por ejemplo. Y ahora podemos poner distintas combinaciones. Podemos dejar, por ejemplo, aquí rojo y algodón. Podemos poner rojo lino. Podemos poner verde lino, por ejemplo, y azul algodón. Podemos poner todas las combinaciones que queramos. O sea, en este caso, por ejemplo, vemos que no estamos cubriendo todas, aunque luego más adelante las podríamos añadir si las necesitamos, pero aquí hemos añadido estas combinaciones. Le damos a aplicar, ya tendríamos añadido esto, y si ahora nos vamos a ver el producto, sería este, vamos a ver los detalles, tendríamos tipo color y tejido, pero con una ventaja. Hemos visto, cuando hemos creado, que para el rojo tenemos los dos tipos de tejido, pero para el verde y el azul no. Entonces, si estamos con el color rojo, veremos que podemos elegir los dos tejidos. Pero si, por ejemplo, yo ahora me cambio el color verde, veo que solo tengo disponible el lino, o si me cambio el color azul, solo tengo disponible el algodón. Es decir, respeta la disponibilidad que aquí tenemos. De esta forma, podremos tener productos que dependan de varios parámetros y podremos controlar el stock haciendo que unos parámetros dependan de otros. O sea, si yo, por ejemplo, estoy en rojo, selecciono lino y ahora me cambio al azul, perderé el lino porque el azul solo permite el algodón. De esta forma, podremos crear de forma muy rápida productos hijo derivados como tenemos aquí estos cuatro nuevos productos hijo, que nos servirán para poder controlar el stock por las características del producto.